வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வரைக்கும் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க மொத்த போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு போஸ்ட்டுக்கான வேக்கன்ஸ் விட்டுருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் அப்ளை வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது லாஸ்ட் டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ போஸ்டிங் எவ்வளோ வேக்கன்சி என்னன்ற டீட்டெயில் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் விஏஓ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேஸ் கிலோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் இதில் வந்து நான் செக்யூரிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தெட்டு வேக்கண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் செக்யூரிட்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாலு வேக்கண்ட் பில் கலெக்டர் கிரேட் ஒன் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி நாலு வேக்கண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஃபீல்டு சர்வேயர் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி ஒன்பது சர்டிஃபி ஐநூற்றி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் ஃபேஸ் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராஃப்ட் மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எழுபத்தி போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டைப்பிஸ்ட் டைப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டைப்பிஸ்ட் அதிகமான போஸ்ட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஸ்டெய்னோ டைப்பிஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏழ்நூற்றி எண்பத்தி நாலு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டெய்னோ டைப்பிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இருபதாயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் ஃபே ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் பதினாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினாலு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது லாஸ்ட் டேட்டு பேமெண்ட் வந்து பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் டேட் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம் ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாதவங்க புதுசாக அதாவது புதுசாக வந்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஏற்கனவே பண்ணவங்க வந்து நூறுரூபா கட்டி நீங்கள் குரூப் ஒரு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட அடுத்த நோ வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அடுத்து எக்ஸாமுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றதை பற்றி வீடியோ போடுறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க பக் அப்படியே பக்கம் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஏஓக்கான குவாலிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோருக்குமே வந்து இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் விஏஓவுக்கு மினிமம் ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்பிசி கேட்டகரி இருக்கிறவங்களுக்கு நாற்பது வரைக்கும் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டாக மேக்ஸிமம் நாற்பது ஏஜ் வரைக்கும் எழுதலாம் அதர் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க முப்பது வரைக்கும் தான் எழுத முடியும் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் கண்டிப்பாக அது வந்து குரூப் ஒரு இது அது டிஃப்ரெண்டபிள் பர்சன்ஸ் அதாவது ஹேண்டிகேப்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பத்து வருஷம் வந்து லிமிட்டு கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மூணு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி எம்பிசி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க ஐம்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் ஃபீல்டு சர்வேர் டை டைப்பிஸ்ட் இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்க்கலாம் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் எம்பிசி கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் எஸ்சி எஸ் அதர் கேட்டகரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர்ஸில் வந்து முப்பது சர்வேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இது பண்ணலாம் அதாவது குரூப் ஃபோரில் வந்து ஜூனியர் இருக்கிற ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட் டைப்பிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருந்தால் எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் விஏஓவுக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ஒரு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா விஏஓவுக்கும் மினிமம் டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் ஜூனியர் அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் அதிகமாக பில் கலெக்டர் ஃபீல்டு சர்வே எல்லாத்தையுமே வந்து டென்த்து முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டைப்பிஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் டைப்பிங் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் டைப்பிஸ்ட்டு அப்படி நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டைப்பிஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேக்கன்சி பற்றின ஃபுல் டீட்டெயிலோட அது